హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సైకాలజీకి సంబంధించి టెట్ డిఎస్సి టిఆర్టి ఎగ్జామ్స్లో తరచూ అడిగే అంశం ఉద్వేగం ఎమోషన్ ఉద్వేగం అంటే జీవి శరీరము మనస్సు చలించే స్థితి ఉద్వేగము అనే ఆంగ్లంలో ఎమోషన్ పదాన్ని సూచిస్తారు ఎమోషన్ అనే ఆంగ్ల పదం ఎమోవీర్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది లాటిన్ భాషలో ఎమోవీర్ అనగా శరీరం మనస్సు కలియబెట్టే స్థితి ఎమోవీర్ అంటే శరీరము మనస్సు కలియబెట్టే స్థితి దీనికి ఉడ్వర్త్ బ్రిడ్జెస్లు పరిశోధన చేశారు ఉడ్వర్త్ ఏమంటాడంటే వ్యక్తి విర్రవీగి ఉన్నటువంటి మాన మానసిక స్థితి ఉడ్వర్త్ ఏమంటున్నాడు వ్యక్తి విర్రవీగి ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితి ఉద్వేగము అన్నాడు బ్రిడ్జెస్ ఉడ్వర్తులు దీని మీద పరిశోధన చేసి ఉద్వేగం ఎలా పుట్టుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది దానికి అవసరమైన మూల కాలకాలు ఏమని అలాగే మొక్ డోవెల్లు సహజాతాల గురించి వివరించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఉడ్వర్త్ ప్రకారంగా మొట్టమొదట ఏర్పడే భావోద్రేకం ఉత్తేజం మొట్టమొదటి ఏర్పడే భావోద్రేకం ఉత్తేజం ఉత్తేజం మూడు నెలల వయసులో ఏర్పడితే ఉత్తేజంతో పాటు విచారం డిస్ట్రెస్ డిస్ట్రెస్ ఆహ్లాదం డిలైట్ ఏర్పడతాయి మొత్తం మీద మూడు నెలల కల్లా మనకు ఉత్తేజం విచారం ఆహ్లాదం ఏర్పడ్డాయి ఈ విచారం అనేది డివైడ్ అయ్యింది కోపము విసుగు భయము విచారం నాలుగు రకాలుగా విభజన చెందుతూ అది వేరు వేరు కోణాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుంది కోపము విసుగు భయం విచారం ఇది ఆరు నెలల కల్లా పూర్తవుతుంది ఒక శిశువుకు సంవత్సరం వచ్చేసరికల్లా మనలో ఎక్కువ మంది ఇందులో ఉండేది ఇదే ఏంటది ఆ ఉద్వేగం అసూయ జలసి సంవత్సర కాలంలో శిశువులు ఏర్పడుతుంది అయితే పరిపూర్ణత గల మానవుడుగా మంచి సామాజిక వికాసము మూర్తి మొత్తం గల మనిషిగా అభివృద్ధి చెందించడానికి అల్టిమేట్ లేదా అత్యున్నత స్థాయి ఉద్వేగ వికాసం అనేది సంవత్సరం తర్వాత ఆహ్లాదం అనే రూపంలో ఏర్పడుతుంది ఈ ఆహ్లాదం అనేది ఉప్పొంగటం వాత్సల్యం అనే ఉద్వేగాలు ఏర్పడడానికి కారణమవుతుంది వాత్సల్యం లవ్ ప్రేమ కాదలు అలాగే ఉప్పొంగటం హ్యాపీనెస్ ఇతరులను అభినందించడం ఆకాంక్షలు చెప్పడం శుభ ఆశీస్సులు చెప్పడం ఇతరులని తన వలే తనతో సమానంగా ఆదరించడం ఇవన్నీ కూడా ఆహ్లాదం ఆహ్లాదం ఎప్పుడు ఏర్పడింది మూడు నెలలు ఏర్పడింది కానీ సంవత్సరం తర్వాత అసూయ ని దాటుకొని ప్రేమ పడుతుంది అది మనం ఇక్కడ గుర్తించదగ్గది ఈ విషయాన్ని చెప్పింది ఉడ్వర్తు అలాగే బ్రిడ్జెస్ అయితే అకాడమిక్ పుస్తకంలో కొన్ని కృత్యాలు అంటూ కొన్ని చెప్పారు ఏంటంటే మీ తరగతి గదిలో సంభవించిన కొన్ని ఉద్వేగాలను పేర్కొనండి సాధారణంగా చిరాకు కోపం ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రేమ ఉప్పొంగటం అనేది చాలా రియల్గా కనిపిస్తాయి మీరు ఉద్వేగానికి గురైనప్పుడు మీ శరీరం పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది భయం ఉంటే వనుకుంటుంది అదే ప్రేమ ఉంటే తేలిగ్గా శరీరం ఉండి ఉత్సాహం ఉంటుంది అదే కానీ విచారం ఉంటే తల వంచుకున్నట్టు ఉంటుంది విసిగేస్తే చేయి మీద విసురుతుంటాం ఇలా కోపం వచ్చినప్పుడు కళ్ళు ఎర్రబడతాయి ఇలా పరిస్థితి ఉంటుంది ఉద్వేగ వికాస కారకాలు ఏవి ఇది మనకు ముందుగా మనకి కనీసం నాలెడ్జ్ చేయకుండా కారకాలు ఏవని అడుగుతున్నారు కృత్యంలో ఏమై ఉంటాయి ఎదుటి ఓడని చెప్తాం ఎవరు ఉద్దీపనలు అని చెప్తాం కానీ ఉద్వేగ వికాసంలో మానసిక అలాగే అనువంశిక కారకాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ అనువంశిక కారకాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రపంచంలో సమానం అని మనం అనుకోవచ్చు వాటిని మెక్ డోవల్ అనే వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే అవి సహజాతాలు బేసిక్ ఇన్స్టెంక్ట్స్ సాధారణ సహజాతాలు ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి అంటాడు బేసిక్ ఇన్స్టెంక్ట్స్ మీద ఒక షారన్ షరనో అనుకుంటా హీరోయిన్ ఒక ఫేమస్ సినిమా వచ్చింది దానిలో ఒక రకమైన సైకలాజికల్ మెలోడ్రామా ఉంటుంది ఆ బేసిక్ ఇన్స్టెంక్ట్స్ అనే మనిషిలో ఏదో ఒక సమయంలో బయటపడతాయని చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అడవులైనా మగవాళ్ళైనా ఒక అందమైన అమ్మాయి ఒంటరిగా వెళుతుంది చాలా అందంగా ఉంది ఒక అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి సాధారణంగా ఆ అబ్బాయిలో బేసిక్ ఇన్స్టెంక్ట్ ఏముంటుంది 
ఏమండి అని పిలవడం కానీ చూసి బాగున్నారా అనడం కానీ లేదా తెలిస్తే తెలియని వాళ్ళైతే ఇలాగ ఏదో ఒక సంగ్ అనేది ఇవ్వటం అనేది సహజాతం ఒకవేళ అంత అందమైన అమ్మాయిని చూసి ఆయన ఎటువంటి సంగ్ ఇవ్వకుండా అసలు అటువైపు చూడకుండా తల ఉంచుకొని వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయనలో మరి మహానుభావుడు సినిమాలో చూసినట్టుగా ఒక విపరీత లక్షణం ఉందని అంటారు అంటే సహజాతం అనేది సాధారణంగా ప్రతి వ్యక్తిలో ఒకే లక్షణం కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా అమ్మాయిలు కానివ్వండి అంటే నేను ఆర్ రామ్ గోపాల్ వర్మలా కాదు ఒక విషయం ఎవరిలోనైనా కూడా ఈ సహజాతాలు ఉంటాయి కానీ సామాజిక వికాసం పరిణామక్రమై వీటిని కంట్రోల్ చేస్తూ మనిషి అభ్యున్నతకి బాగుపడే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలా ఉద్వేగ వికాసాన్ని కారకాలు సహజాతాలని మెక్ డోవల్ చెప్పాడు అలాగే ఉద్వేగాల అదుపులో ఉపాధ్యాయునిగా మీ పాత్ర ఎట్టి ఏంటని అందులో మనకు ఒక ప్రశ్న ఇచ్చారు మనం ఏం చేయాలి ప్రేమ ఉప్పొంగటం ఆహ్లాదం ఉత్తేజం ఇటువంటి వాటిని ఎక్కువగా మనం అభివృద్ధి చేసే విధంగా వాళ్ళ క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత అభివృద్ధి చెందే విధంగా మనం చెయ్యాలి ఉద్వేగ అభివృద్ధికి ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా మనం చేయవలసిన ప్రక్రియ అయితే ఉద్వేగాలు ప్రాథమిక అవ అవగాహన పైన కొంత చర్చ కూడా ఉంది వ్యక్తి శైశవ దశ నుంచి బాల్య దశకు కౌమార దశకు చేరుకునే కొద్దీ ఉద్వేగాలలో వికాసం జరుగుతుంది క్రమేణా ఇది ఉద్వేగ పరిపక్వత ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ దారితీస్తుంది జెర్సెల్ అనే శాస్త్ర చెప్పింది ఏమంటే శిశువుల్లో మానసిక భౌతిక పరిపక్వత చెందే కొద్దీ భావ ప్రకటనలో పరిపక్వత ఏర్పడుతుంది ఉద్వేగాల అదుపులో తొందరపాటు లేకుండా ప్రకటించడం జరుగుతుంది అంటాడు చాలా బాగుంది కదా ఇందాక మీకు చెప్పిన అందమైన అబ్బాయి అందమైన అమ్మాయి ఒంటరిగా ఒకరికొకరు ఎదురుపడినప్పుడు సంఘటనే మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాడు జెర్సెల్ ఉద్వేగాలు కొంత అదుపులో తొందరపాటు లేకుండా ప్రకటించడం జరుగుతుంది అదే కదా అక్కడ కూడా ఒకవేళ ఇద్దరు ఒకరు వాళ్ళు చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళ ఉద్వేగాలు చాలా అదుపులో ఉంటాయి ఉంటాయి కనుక చూసుకుని వెంటనే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు అంతే తప్ప కానీ ఒకవేళ ఉద్వేగం అదుపు లేకపోతే విపరీత పరిణామాలు జరుగుతాయి అతడు మూర్తిమత్వం అభివృద్ధి చెందలేదు అని చెప్పచ్చు ఈజ్ వీక్ ఇన్ ఈ సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ అని మనం చెప్పచ్చు అదే జెర్సీలు చెప్పింది శిశువుల్లో మానసిక భౌతిక పరిపక్వత చెందే కొద్దీ భావ ప్రకటనలో పరిపక్వత ఏర్పడుతుంది భావ ప్రకటన అంటే డెలివరీ ఆఫ్ డ్యూటీ డెలివరీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉద్వేగాలకు మూలం సహజాతులు ఇందాక మనం మొదటి చెప్పుకున్నాం మెక్డోవల్ గురించి మెక్డోవల్ సహజాతలు అనేవి ఉద్వేగాన్ని మూలం అంటాడు సహజాతులు అనగా మానవుని పుట్టుకతో పాటే వచ్చే సహజ సిద్ధమైన మనో శరీరక ప్రవర్తులు మానవ ఉద్వేగాలన్నీ సహజాతం నుండి రూపొందుతాయి మెక్డోవల్ పదే పదే చెప్పాడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అని చెప్పిన తర్వాత అది కాదని ఎవరు అనలేకపోతున్నారు సో మెక్డోవల్ చాలా బలమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి ఉద్వేగం ఒక సహజాతాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది బేసిక్ ఇన్స్టెంక్ట్స్ ఈ క్రింద పట్టికలో ఉద్వేగాలు వాటికి సంబంధించిన సహజాతం నుంచి ఏర్పడతాయని అతను కొన్ని తెలియజేశాడు సహజాతం ఉద్వేగం తప్పించుకోవడం భయం భయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎదురుగా ఒక పావు కనిపించింది మనకేంటి చెమట్లు పడతాయి తప్పించుకోవడం వలన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది పరిగెత్తడమా ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా చూడమా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అక్కడ మనం ఎదుర్కోవడమా పరిగెత్తడమా అనే రెండు ఉంటాయి తప్పించుకోవడం దాని నుంచి తప్పించుకోవడం భయం అందుకే దాని నుంచి తప్పించుకోవాలనే ఫీలింగ్లో వచ్చిందే భయం సో తప్పించుకోవడం భయం కలహించడం కోపం కోపం సాధారణంగా ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదైనా అవతల వాడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉండేటప్పుడు మనకు అనుకూలత లేనప్పుడు కలహించుకోవడం జరుగుతుంది వ్యతిరేకించడం వికర్షణ జుగుప్స జుగుప్స ఏంటంటే పాపం ఒక అబ్బాయి మంచి షర్ట్ వేసుకొస్తాడు క్లాసులో ఇంక ఎదవలు ఉంటారు నలుగురు ఐదులు అడిగి జుగుప్స్ వచ్చి ఏమిటంటే వెంటనే ఇంకు జల్లటము లేదా పౌడర్ జల్లటము లేకపోతే దానికి ఏదో గీత గీయటము చేస్తాడు అసహ్యం వికర్షణ కుతూహలం స్వయం వ్యతిరేక అనుభూతి ఇంట్రెస్ట్ అది ఏదో ఉంది సంథింగ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే మాతృ పితృ ప్రవృత్తి ప్రేమ ఖచ్చితంగా తల్లి తండ్రులు 
వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏదైనా కూడా అత్యంత విలువైన గొప్ప ప్రేమ విన్నవించడం ఆర్తి నిర్మాణం సృజనశీలత ఈ ఉద్వేగం ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అభివృద్ధిలో ఎక్కువగా ముందుకు వస్తారు ప్రతి జీవితాన్ని ప్రతి క్షణాన్ని సృజనాత్మకంగా మలుచుకోవడమే గొప్ప ఉద్వేగ పరిణితికి నిదర్శనం నవ్వు ఉత్సాహం లైంగిక వాంఛ కామం ఇది సాధారణంగా ఉండే ప్రతి ఊరిలో ఉండేదే కానీ ఇందాక మనకి జెర్సీలు చెప్పాడుగా ఉద్వేగాలు కొంత అతుపులో తొందరపాటు లేకుండా ప్రకటించడం జరుగుతుందని అది అనమాట సామూహిక తత్వం ఐక్యం చాలామందిలో ఇది కూడా ఉంటుంది అందుకే ఎవరైతే సామూహిక తత్వం ఉద్వేగం ఉంటుందో వాళ్ళకు ఒక రాజకీయ నాయకులు అవుతారు వాళ్ళకి జనం కావాలి పది మంది కళ్ళల్లో ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ నేనున్నాను అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళ ద్వారా ఈయన పొందటం ఈయన ద్వారా వాళ్ళు పొందటం జరగటం ఏదో ఒక ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ ఉండటం వల్ల నాయకులు ఎదుగుతుంటారు చాలామంది నాయకులు అనేది డబ్బు కోసం అని లేదనం కోసం అని ఇది అంటుంటారు కానీ ఖచ్చితంగా బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ లేకుండా కేవలం డబ్బు కోసం నాయకుడు అవుతాడంటే యాజ్ పర్ సైకాలజీ ఇట్ ఇస్ నాట్ రైట్ మేబీ సంథింగ్ ఏమో తప్పని ప్యూర్లీ దట్ ఈజ్ వన్ కాజ్ అని మనం చెప్పలేము ఉద్వేగాలు సామాజిక ఐక్యత అనేది ఉంటుంది ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది ఎవరు ఏ ఉద్వేగాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే ఆ స్థితిలో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతుంటారు ఉద్వేగ లక్షణాలు కూడా కొన్ని మనకి తెలియజేయడం జరిగింది అవి సార్వత్రికమైనవి యూనివర్సల్ అందరిలోనూ ఉంటాయి వీటి తీవ్రతలో వైయక్తి భేదాలు ఉంటాయి అంతేగా ఇందాక చెప్పుకున్నాక హీరో అవుతాడు ఒకడు ఒకడు రైతు రైటర్ అవుతాడు ఒకడు బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అవుతాడు ఒకటి రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడు ఒక టీచర్ అవుతాడు వారి వారి ఉద్వేగాల అభివృద్ధిని బట్టి సాధారణంగా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు ఇదే వైయక్తి భేదం అన్ని ఉద్వేగాలు పుట్టుకతో రావు కొన్ని పరిసరాల ద్వారా కూడా వస్తే అంతేగా సోనియా గాంధీ గారి అబ్బాయి రాహుల్ గాంధీ సో అందువల్ల అతను కొంత రాజకీయ చాతుర్యం ఆ థింకింగ్నెస్ పెరుగుతుంది అది పరిసరాల నుంచి వచ్చింది కొన్నిసార్లు ఉద్వేగం అనేది ఉత్సాహంగా తనలోనే అభివృద్ధి చెందుతుంది నరేంద్ర మోడీ గారు అతను సొంతంగా తన చుట్టూ అటువంటి వాతావరణం లేకపోయినా తను కల్పించుకొని తనకు తానుగా ఎదిగారు సో ఈ ఉద్వేగాలు అనేవి పరిసరాలు అలాగే కొంత బేసిక్ ఇన్స్టెంట్ సహజాతాల నుంచి కూడా వస్తాయి ఇవి ఏర్పడినప్పుడు శారీరక మానసిక మార్పులు వస్తాయి ఇవి స్వల్పకాలం మాత్రమే ఉంటాయి ఉదాహరణకు పరీక్షలో మంచి మార్కులు సంపాదించిన అభ్యర్థి ధృవీకరణ పత్రం చూడగానే కళ్ళ వెంట ఆనంద భాషపాలు రావడం అనేది అనుకూల ఉద్వేగం ఎక్సలెంట్ కదా అంతేగా మనం ఏదైనా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే అదొక ఫీలింగ్ డిఎస్సి పరీక్ష రాసిన తర్వాత ఎక్కువ మార్పులు వస్తాయంటే అదొక ఫీలింగ్ మార్కులు అయిపోయాక సెలక్షన్ లిస్ట్లో ఉండగానే ఖచ్చితంగా ఎగిరి గంతి వేస్తాం అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆనంద భాషపాలు సినిమాల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు వాడే డైలాగ్ ఇది పరీక్షల సమయం దగ్గర అయ్యే కొద్దీ అభ్యర్థికి పరీక్షా పత్రం ఎలా ఉంటుందా అని హృదయ స్పందన వేగం పెరగడం అనేది ప్రతికూల ఉద్వేగం టెన్షన్ సో అందులో ఇది ప్రతికూల ఉద్వేగం ఉద్వేగ వికాసం అభ్యాసం పరిపక్వతలపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఉద్వేగ ప్రతిస్పందన అనేది స్వత సిద్ధంగా అలవాడేదే కానీ ఇతరుల నుంచి నేర్చుకునేది కాదు ఇది స్వాభావికంగా పరిపక్వతను అనుసరించవచ్చు గుడెనో అంటాడు అయితే అంత క్లారిటీ గుడెనో తీరీకి అంత లేదు ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందించవచ్చు పది మంది వెళ్ళి చెప్పారనుకున్న ఒక విషయం పైన సాధారణంగా ఆయన మారుతాడు ఉద్వేగం అనేది పరిసరాలను బట్టి కూడా మార్పులు అవుతుంది జ్ఞానేంద్రియ చలన సామర్థ్యాలు పరిపక్వత పెరిగే కొద్దీ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉద్వేగాత్మక ప్రవర్తన వ్యక్తమవుతుంది ఇట్ ఇస్ రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ జ్ఞానేంద్రియ చలన సామర్థ్యాలు పరిపక్వత పెరిగే కొద్దీ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉద్వేగాత్మక ప్రవర్తన వ్యక్తమవుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు కళ్ళు చెవులు చేతులు ఏవైతే పంచి జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగం ఎక్కువగా చేస్తున్న కొలది మేధస్సును పెంచుకున్న కొలది నువ్వు సమాజంలో పెరుగుతున్న కొలది అందరిని అర్థం చేసుకున్న కొలది నీలో ఉద్వేగ పరిపక్వత పెరుగుతుంది అది వాస్తవం శిశువుల్లో కనబడే మొట్టమొదటి ఏకైక ఉద్వేగం